ഇപ്പോഴത്തെ മോസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് കേക്കിൽ ഒരെണ്ണാണ് നമ്മളുടെ ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് കേക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് ബിസ്കറ്റ് പലതരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കുകളാണ് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ബിസ്കറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് കേക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേക്ക് ഓഫ് ഫ്ലേക്സ് നമുക്ക് ഈസി ഓറിയോ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ബിസ്കറ്റ് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ്സ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം മിൽക്ക് തിളപ്പിച്ച് നല്ല ആറിയ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു വലിയ ബൗളും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു ബൗളും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഓറിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന കുഞ്ഞി ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത് ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മളുടെ ക്രീമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രീം എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ക്രീം കളഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ക്രംസ് ഒന്നും പാടില്ല നല്ല പൊടി പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് പൊടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ഒന്നും പാടില്ല നല്ല ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നല്ല പൗഡർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൗഡറിലോട്ട് നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മളുടെ ക്രീം എടുത്തു വെച്ചേക്കണത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് ഓയിലും കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും ഇട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ബാറ്റർ നമ്മളുടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മളെ ഓരോ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺ കോയില് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൺവെക്ഷൻ ഓവനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിലിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഒ ടി ജിയിലാവുമ്പോൾ അപ്പം കോയിൽ ഡൗൺ കോയിലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒ ടി ജിയിൽ ബേക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ കോയില് മാത്രമാണ് അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അത് നിങ്ങൾ കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണോ ടൂത്തിക്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണേ അത്രയും സമയം അത് ഓരോ ഓവൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ 
നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു നേരത്തില് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പൗഡർ ഷുഗർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഗ്രാംസ് കൊക്കോ പൗഡർ അതായത് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഒന്നല്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ബട്ടർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ പൗഡേഡ് ഷുഗർ ഞാനിതൊക്കെ അരിച്ച് വെച്ചേക്കണതാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇത്തിരി എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്കും മിൽക്കും എല്ലാം കിട്ടൂലേ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡറും ഡാർക്ക് മിൽക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഡാർക്ക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഉള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഗനാഷ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കണത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ആണോ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആണോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഹീറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗ മെന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണ ബട്ടർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യും വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ കണ്ടോ നല്ല ബട്ടറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇപ്പം നല്ല ഒരു അധികം തിക്നെസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഡ്രിപ്പിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കേക്കിലോട്ട് ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗനാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോ ക്രീം നോ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്കും അതുപോലെ നോ ചോക്ലേറ്റ് നോ ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി റെസിപ്പികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അടിക്കാൻ മറക്കാണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഇനിയും 